வணக்கம் நண்பா வெல்கம் டு கலாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்டி இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போனோம் டாப் ஃபைவ் ஃபீல்ஸில் இருக்க டாப் ஃபைவ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் பற்றி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் அதாவது ஃபஸ்ட் பிளேஸில் யார் இருக்கானா வேணாம் கடைசியிலேருந்து வரும் கடைசியில் யார் இருக்கானா சி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அது ஃபிஃப்த் பொசிஷன் ஸோ சி ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜ் வந்து ஒரு ஆல் லாங்குவேஜோட பேசிக்ஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் லேஞ்சு தெரிஞ்சதான் மிச்ச எல்லா ப்ரோக்ராம் லேஞ்சும் நம்மளால் ஈஸியாக கற்றுக்க முடியும் ஸோ அதை கண்டுபிடிச்சவர் டென்னிஸ் ரிச்சி அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இதை கண்டுபிடிச்சார் இதை கண்டுபிடிச்சது ஒரு நல்லது தான் பிகாஸ் அந்த காலத்தில் அசம்பிளி லெவல் லாங்குவேஜ் ஒரு கோட் இருந்தது ஸோ அதை வச்சு தான் டெவலப்பர்ஸ் வந்து ஒரு மைக்ரோ ப்ராசரோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு கோட் எழுதுவாங்க பட் அது வந்து ஒரு அடிஷன் ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு ஒரு பத்துலேயும் வரும் ஸோ அதை அது டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம சி ப்ரோக்ராம் போனாங்க சி ப்ரோக்ராம் என்றது ஒரு மிடில் லெவல் லாங்குவேஜ் ஸோ அது ஈஸியாக டெவலப்பர்ஸால் அப்சர்வ் பண்ணி ஈஸியாக எழுத முடியும் கோடிங் ஸோ அதனால தான் நம்ம சி ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜ் போனோம் டாப் ஃபீல்ட்ஸில் ஒரு ஐஓடி அது இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் அந்த ஃபீல்டில் இது முக்கியமாக இட இடம்பெற்றிருக்கு ஸோ அதான் இதோட அட்வான்டேஜ் சொல்லுவாங்க ஃபோர்த் பொசிஷனில் யார் இருக்கானா சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் தாங்க ஸோ சியோட எக்ஸ்டென்ஷன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் சியோட எக்ஸ்டென்ஷன் சி ப்ளஸ் 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 எதுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வாங்க போகலாம் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க சிஏலேருந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் போகிறதுக்கு ஸோ சி வந்து ஒரு ப்ரொசீஜியல் லாங்குவேஜ் ஸோ அது சீக்வன்ஸாக தான் வரும் பட் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் அப்படி இல்லை ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேமரா எடுத்துக்கோங்களேன் ஸோ அது கேமரான்றது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஆப்ஜெக்டில் லென்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அந்த லென்ஸு என்ன பண்ணும் ஒரு ஃபோக்கஸ் தான் பண்ணும் அது அதோட ஃபங்க்ஷன் ஸோ ட்ரை பாட் எடுத்துக்கோங்களேன் அது என்ன பண்ணும் ஒரு லீவரேஜ் சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஏற்றி கொடுக்கும் ஸோ அது அதோட ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஒரு ரியல் வேர்ல்ட் ஆப்ஜெக்ட்டு நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனாக எடுத்து பண்ணுறது தான் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இதை தாங்க சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் போட்டுருக்காங்க இதான் ஒரு அதோட பிக் அட்வான்டேஜ் சொல்லலாம் ப்ரோக்ராமர்ஸால் நிறைய பேரால் யூஸ் பண்ண முடியுது ஸோ இந்த சியும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸும் சேர்ந்து தான் வந்து எம்படட் சி எம்படட் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இதை தான் வந்து நம்ம டாப் ஃபீல்டில் ஐஓடி இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்லேருந்து பக்காவை யூஸ் பண்ணுறாங்க இன்னும் வரையும் கூகுள் மற்றும் பல நிறுவனங்கள் இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து என்ன பண்ணணும் டாப் தேர்ட் அதாவது மூணாவது பொசிஷனில் யார் இருக்கானா இந்த உலகத்திலே முக முக்கியமாக வெப் அப்ளிகேஷனில் கொடி கட்டி பார்க்குற ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தாங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இதில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் அப்படி இது நாலு ஃப்ரேம் ஒர்க் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது என்னென்னா ஆங்கிலோ ஜிஎஸ் நோ ஜிஎஸ் ரியாக்ட் ஜிஎஸ் மற்றும் எக்ஸ்பிரஸ் ஜிஎஸ் சரி ஆங்கிலோ ஜிஎஸ் எதுக்குன்னா ஒரு ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு ஃப்ரண்ட் அண்டை ஈஸி படுத்துறதுக்கு தான் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து எல்லா ஒர்க்கையும் ஃப்ரண்ட் அண்ட்லேயே முடிச்சிடலாம் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து ஆங்கிலோ ஜிஎஸ் உருவாக்கியிருக்காங்க ஸோ நோ ஜிஎஸ் ஒன்று உருவாக்கணும் அது எதுக்குன்னா ஒரு பேக் அண்ட் ஒர்க் அதாவது ஒரு சர்வர் சைஸ் ஸ்கிரிப்டிங் சொல்லுவாங்க வெப் அப்ளிகேஷனில் இருக்க எல்லா ஒர்க்கையும் பேக் அண்ட் ஒர்க்கை ஈஸியாக பார்த்துக்கிறாங்க நோ ஜிஎஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரியாக்ட் ஜெய்ஸ் ஒரு கரெக்டான எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஃபேஸ்புக் எடுத்துக்கோம் ஃபேஸ்புக்கில் நீங்கள் ஒரு போஸ்ட் பார்க்குறீங்க அட்ட டைமில் இன்னொருத்தனும் அதே போஸ்ட் பார்க்குறோம் ஆனால் அட்ட டைமில் ஒரு கமெண்ட்டும் பண்ணுறோம் அட்ட டைமில் நம்மளுக்கு லைக்கும் போடுறோம் ஸோ அது எப்படி அது வந்து ரியாக்ட் ஜெய்ஸ் டெக்னாலஜி தாங்க அது ஒரு ஜிஎஸோட ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்பிரஸ் ஜேஎஸ் அதுதான் முக்கியம் அதுவும் ஒரு பேக் அண்ட் தான் நோ ஜிஎஸ் மாதிரி தான் ஸோ அதுவும் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதனால் தான் வந்து ஜேஎஸ் இன்னும் கொடி கட்டி பறக்குது வெப் அப்ளிகேஷன் டெக்னாலஜியில் இன்னும் அது கொடி கட்டி பறக்கும் யூட்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன வர போகிறனா டாப் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ரெண்டு போஷனும் ஷேர் பண்ணிக்கிறது பைத்தான் அண்ட் ஜாவா ஸோ ரெண்டு பேரும் தான் ரெண்டு வெயிட்டேஜும் வச்சுருக்காங்க ஸோ ஒருத்தர் எதில் ஃபீல்டில் பாப்புலராக இருக்காங்கன்னா ஒரு பிக் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் ஆகாது ஒரு நிறைய டேட்டா டெக்னிக்கலாக ஈஸியாக த்ரெட்டிங் கான்செப்ட் வச்சு ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்காக ஜாவா யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ பைத்தான் வந்து இன்னொரு ஃபீல்டு கொடி கட்டி இருக்கு அது என்னென்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங் ஸோ அதில் தாங்க பைத்தான் வந்து பக்காவாக இருக்குது ஸோ ஜாவாவில் அந்த அட்வான்டேஜ் இல்லை ஏன்னால் பேக்கேஜஸும் கிடையாது பட் பைத்தானில் நிறைய பேக்கேஜஸ் இருக்குது ஏன்னா நம்ம ஒரு மிஷின் லேர்னிங் படிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு வந்து மேத்தமெட்டிக்கலாம் நிறைய தேவைப்படும் ஸோ அது வந்து பைத்தானால் நிறைய பேக்கேஜ் இருக்குது பட் ஜாவாவில் அந்த பேக்கேஜ்லாம் இல்லை ஸோ அதனால தான்